నమస్కారం అండి నా పేరు శివ ఈరోజు వీడియోలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య రక్ష హెల్త్ కార్డు కొరకు ఆన్లైన్ ద్వారా ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో డెమో అయితే చూపిస్తాను మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ వరకు చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీనికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అలాగే దీనివల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి అనే విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాము ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య రక్ష స్కీమ్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే వైట్ రేషన్ కార్డు అంటే బీపీఎల్ రేషన్ కార్డు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట మీరు సైట్లోకి వెళ్ళేసి మీ ఆధార్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వగానే మీకు చూపించేస్తుంది మీరు ఎలిజిబుల్ కాదనేది ఓకే అయితే ఈ స్కీంలో వచ్చేసరికి మనిషికి వంద రూపాయలు అనేది పే చేయాలి మంత్లీ ఎంతమంది అయితే ఈ స్కీంలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మంత్లీ వచ్చేసరికి వంద రూపాయలు అనేది పే చేయాలి ఇది మన రేషన్ కార్డుని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట మన రేషన్ కార్డులో ఎంతమంది అయితే మెంబర్స్ ఉంటారో ఆ మెంబర్స్ అందరినీ చూపించడం జరుగుతుంది అందులో ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ ఏంటి అనేది కూడా మనకు చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీరైతే పర్ హెడ్కి మంత్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాలి అలాగే ఇయర్ పన్నెండు వందలు అనేది ఒకేసారి పే చేయాలన్నమాట సో ఈ విధంగా మీరు పే చేసినట్లయితే మీకు టూ ల్యాక్స్ వరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు ఏదైనా జరిగి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్టయితే మీకు టూ ల్యాక్స్ వరకు వైద్యం కోసం అయ్యే ఖర్చులన్నీ ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య రక్ష హెల్త్ స్కీమ్ వాళ్ళు భరిస్తారు అనమాట నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది పేదవాళ్ళకి ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పాలి సో మంత్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే పెద్ద విషయం కాదు అట్లాగే మన ఆరోగ్యం కంటే ఏది కూడా పెద్ద లెక్కం కాదు సో ఈ స్కీమ్ అనేది మనకి ఇయర్కి ఒకసారి రెన్యువల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకేసారి అమౌంట్ అనేది మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా మంత్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి పన్నెండు వందలు మనం ఒకేసారి పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట పే చేయగానే మనకి వీళ్ళు ఒక హెల్త్ కార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అది ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తాను అయితే ఈ హెల్త్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ వెబ్సైట్లోకి అయితే వచ్చేయాలి సో దీని యొక్క లింక్ అయితే మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళేసి క్లిక్ చేయగానే మీరు ఈ వెబ్సైట్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతారు ఓకే ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్లిక్ కేర్ టు ఎన్రోల్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ ఆధార్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మొబైల్ నెంబర్ అనేది లింక్ అయి ఉండాలన్నమాట సో లింక్ అయితేనే మీరు ఈ ఆరోగ్య రక్ష హెల్త్ స్కీమ్ ని పొందగలుగుతారు సో లేకుంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి అయితే ముందుకైతే వెళ్ళలేరు అనమాట ఓకేనా సో మీ ఆధార్ కార్డు కి అయితే మొబైల్ నెంబర్ లింక్ అయి ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ నా ఆధార్ కార్డు నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ గో అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మన ఆధార్ కార్డుకి లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది అంటే లాస్ట్లో ఫోర్ డిజిట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫోర్ డిజిట్స్ని ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా మీరు దీన్ని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోండి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సెంట్ ఓటీపీ అని చెప్పేసి బటన్ ఉంటుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట సో ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఓటీపీని సెండ్ చేసి నేను వెరిఫై చేసుకుంటాను ఈ విధంగా ఓటీపీని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మన రేషన్ కార్డులో ఎంతమంది అయితే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకేనా సో వాళ్ళ నేమ్స్ కానీ జనరల్స్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఆధార్ నెంబర్స్ కానీ రిలేషన్ సో ఇట్లాంటివన్నీ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతాయి అనమాట అయితే ఈ స్కీమ్కి ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ కాలం దగ్గర అందరూ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది అనమాట అంటే ఈ స్కీమ్కి వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకేనా అయితే వీళ్ళందరూ ఈ స్కీమ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే కనుక మనిషికి పన్నెండు వందల రూపాయలు అనేది పే చేయాలన్నమాట ఓకేనా టోటల్గా మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఒకేసారి పే చేయాలన్నమాట సంవత్సరానికి ఒకేసారి మూడు వేల ఆరు వందలు పే చేసినట్లయితే వీళ్ళకి ఒక్కొక్క మనిషికి రెండు లక్షల వరకు బెనిఫిట్ అయితే వస్తుంది అంటే వైద్య ఖర్చులకి టూ ల్యాక్స్ వరకు అయితే బెనిఫిట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అయితే వీళ్ళ మనకి నచ్చిన వ్యక్తికి ఆరోగ్య రక్ష స్కీమ్ అనేది మనము అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురులో ఒకడికే కావాలంటే కనుక మిగతా ఇద్దరిని ఇక్కడ డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా అట్లాగే ఎవరికైనా అంటే ఇంకెవరికైనా కావాలంటే కనుక యాడ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మెంబర్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట
చూడండి సెలెక్ట్ వార్డ్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఏ వార్డ్లో ఉంటున్నాము అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మనకి మళ్ళీ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ప్రీమియం పీరియడ్ అంత అలాగే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అమౌంట్ ఏంటి అనేది చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నేను ముగ్గురికి అప్లై చేశాను కాబట్టి మూడు వేల ఆరు వందలు అనేది చూపిస్తుంది అనమాట అంటే మనిషికి పన్నెండు వందలు అనమాట ఓకే సో దీనికి మీరు ఎగ్రీ అయితే కనుక ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఉంది సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట కంటిన్యూ పేమెంట్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో మీరు బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా అట్లాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద వన్ నాట్ ఫోర్ అని చెప్పేసి ఒక నెంబర్ అయితే ఉంది సో దీనికి కాల్ చేసి మీరు మీకు ఉన్న డౌట్స్ అయితే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కంటిన్యూ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు ఈ అమౌంట్ని ఏ పేమెంట్ మెథడ్ ద్వారా చేస్తారు అని చెప్పేసి అడగడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇక్కడ నచ్చిన పేమెంట్ మెథడ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డ్ అయితే డెబిట్ కార్డు సో ఏ పేమెంట్ మెథడ్ అనేది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అట్లాగే మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చేసి మీకు పేమెంట్ని క్లిక్ చేయగానే మీ పేమెంట్ అయినా సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది సబ్మిట్ అయిన తర్వాత ఈ కార్డ్ని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మీకు ఒక డౌట్ అయితే ఉండొచ్చు ఓకేనా సో అది ఎలా అంటే సో మీరు ఇట్లా ఆధార్ని వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మీ డ్యాష్బోర్డ్లోకి విధంగా వచ్చేస్తారు కదా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ హెల్త్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీనికి క్లిక్ చేసి మీరు ఈ హెల్త్ కార్డ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇది మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో జనరేట్ అవుతుంది సో జనరేట్ అయిన తర్వాత మీకు డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు మీ హాస్పిటల్ వైద్యం కోసం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా టూ ల్యాక్స్ వరకు ఫ్రీగా వైద్యం అనేది చేయించుకోవచ్చు ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ సో ఈ విధంగా మీరు ఆరోగ్య రక్ష స్కీమ్కి అయితే ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా సో ఇది పేదవాళ్ళకైతే ఒక గొప్ప వరం సో మీరైతే మిస్ కాకండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటే లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హ